पटंचेर को संबंधित जिन्हें 23 श्री श्री एल्लमा देवस्थान आले धर्मा आले धर्मकर्ता नंदीश्वर गढ़ मन्नतो पाठ उन्हें रू अंडे येरोज जेस ने 23 एयर पार्ट लगा बच्चों आधे विदंगा ये कुटुमान संबंधित जी इरुवाई द लक्षल रुपयाल वेइंची अमावारी की मुकुपुड़ का आधे विदंगा बंगारम बंगारम ग अमावार की समार पिंचारो जी बुडो पलारम बंडी ऊरे की पिंचा सुनार पा पटनचेरु नेंडा आइना माटला तेल सुने प्रयत्न जो था माधिक इन्हीं समाचारों ने जी सुनारो इनका इन्हीं समाचारों ने जैसे आवकाश मंदी यानी तेल सुने प्रयत्न जो था सर चप्पड़ी इरोल मॉर्निंग नूंडी बक्तुला चाला और को दादा चाला संतोषणगा उन दंडे ना की रोजो इन्द कंटे अमावर में वो लास्ट ईयर है जहाँ लेगा ने कोविड दिक्कत चेले मो एवरी थ्री इयर्स को को सारे में मो अमावर ये जात्रा उत्साह जैसे समु का निजांगा ये वाई ये सारी मात्रा मो ने 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 एक्सपेक्ट चेले ने ने आश्चर्य पोतो ना ये नहीं इंता जनम मुरावड़ा म Ante, oka nama kami amawar meja. Ante, agarana makute maku makori kal dirista ya na oka nama kami tu te, osunaru ochinro. Me puru gula last time jesna puru gula, ya in din tamandi rale. Ini kat eh covid dikeli, rale kupai rapuru. Three years back, mani wala chala baga ini, dani kini nak hidder bur governors rawadamu, ascheru potun ada under gula. Ini Tamil saya gar rawadamu, ada bidangga mana datatre gar potuna. Ariana keluarci ni, na papam. Entah mana, entah ina kau idhar ki udah nenu, jiwatan dam rona padi unta nu. Ma pranta prajal nenu, kote koru kuntu na. Amma war nenu, kote koru kuna. Ma pranta mulo unna prajal andar nenu udah, santoshanga unchale. Pillala ku manci bauhshati vale, vala ku manci televisi edalu cahdunu prasadin chalan je pesi. Amma war ni, arenu ka illa matali ni, prarthin chadam jari gendi. Ippudu mala amma war ure gimpuku. Mereka bandi sanjaya garra orang jari ini. Bandi sanjaya garu, aina ayam aina gula, amau orang bhaktu dia aina gula. Aw uregim pun jusse, kau ni nenek tu asyirah pun na, kau ni veila mandu na rekat akar ipul. Chala bahaga itu ni uregim pun, inka na adus sa undi. Ini aku tu ratah rondo gantla dahkan adus sa tu uregim pun. Chala bahaga ini, chala santosan gono na nenek. 
ఆ తల్లి అందరినీ మంచిగా చూడాలి సుభిక్షంగా ఉంచాలి అష్టైశ్వర్యాలను ప్రసాదించాలి అమ్మవారికి ఇంకా మాకు శక్తిని ఇవ్వాలి ఎందుకంటే ఈ అన్నీ కూడా చేయాలంటే శక్తి కావాలి ఆ శక్తిని ఎవరిస్తారు అమ్మవారి ఇవ్వాలి అమ్మవారు ఇస్తేనే నాకు ఇవాళ చేయడానికి సాధ్యమైంది ఇదే విధంగా బండి సంజయ్ గారికి కూడా ఆ తల్లి ఈ రాష్ట్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీని గెలిపించే విధంగా రేణుకా ఎల్లమ్మ దేవి బండి సంజయ్ గారికి శక్తిని ప్రసాదించాలని చెప్పేసి కూడా కోరుకుంటూ మరి ఇవాళ ఇప్పటి వరకు కూడా ఈ రాష్ట్రంలో స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుండి బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ ముఖ్యమంత్రి ఇప్పటి వరకు కాలే అన్ని పార్టీలలో బీజేపీ కానీ సారీ టీఆర్ఎస్ కానివ్వండి టీడీపీ కానివ్వండి కాంగ్రెస్ కానివ్వండి ఇప్పటి వరకు ఒక బీసీ సీఎం కాలే కానీ ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ గారు మన రాష్ మన దేశ ప్రధానమంత్రి గారు మరి ఆయన ఒక బీసీగా మరి ఇవాళ ఉండడం జరిగింది అదేవిధంగా ఒక బీసీని రాష్ట్ర అధ్యక్షునిగా మరి ఇక్కడ తెలంగాణ స్టేట్కు చేయడం జరిగింది నేను ఒకటే కోరుకుంటా ఉన్నాను ఆ తల్లిని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను ఒక్కసారి ఈ రాష్ట్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీని గెలిపియండి ఈ పార్టీ హిందువుల కొరకు హిందువుల ధర్మం కొరకు దేశం కొరకు మరి భారతీయ జనతా పార్టీ మరి పోరాడుతున్నటువంటి పార్టీ కాబట్టి కాపాడుతున్నటువంటి పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ కాబట్టి ఒక్కసారి ఒక ఛాన్స్ ఇవ్వండి బీజేపీకి కూడా బీజేపీ ఏం చేసేదో చూడండి ఈ ఒక్కసారి ఛాన్స్ ఇస్తే ఒక బడుగు బలహీన వర్గాల నాయకుడు ముఖ్యమంత్రి అయ్యే ఛాన్స్ ఉన్నది ఇవాళ కాబట్టి సోదరులారా ఇవాళ మరి నాలుగు కోట్ల జనాభాలో మనము యాభై ఏడు శాతం ఉన్నాం ఇవాళ అంటే రెండు కోట్లకు పైన ఇవాళ బీసీలు పరి బీసీలు ఉన్నటువంటి రాష్ట్రము తెలంగాణ రాష్ట్రం కాబట్టి నేను ఒకటే కోరుకుంటా ఉన్నాను బీసీలు అందరు కూడా ఐక్యతంగా ఉండాలి ఐక్యంగా ఉండాలి రేపు వచ్చే భారతీయ జనతా పార్టీ ఎప్పుడు ఎలక్షన్స్ వచ్చినా మనమందరం కూడా బీజేపీకి ఓటేసి బండి సంజయ్ గారి నాయకత్వాన్ని బలపరచాలని నేను కోరుకుంటూ మరి ఇవాళ ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ని సక్సెస్ చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి భక్తులకు అందరికి కూడా పేరు పేరున నా ధన్యవాదాలు జై శ్రీరామ్ ఇప్పుడు అసలు దేవుడే లేరు అని చెప్పి ఒక నాస్తికవాదం పేరు పేరు మీద కొంతమంది అమ్మవార్ల మీద కావచ్చు దేవుళ్ళ మీద కానీ కించపరిచే మాటలు మాట్లాడుతున్నారు అదేవిధంగా జైలుకు వచ్చిన తర్వాత కూడా దేవుళ్ళు లేరు అని చెప్పి టీవీ నైన్ డిబేట్లు కావచ్చు పెద్ద పెద్ద ప్రముఖ ఛానల్లో చెప్తున్నారు మరి ఈరోజు చూసుకుంటే ఇంతమంది దాదాపు యాభై వేల పైచులకు జనం వచ్చి అమ్మవారిని భక్తురాళ్ళుగా భక్తులుగా వచ్చారు వాళ్ళకి ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు సార్ మీరు మూర్ఖులండి ఇప్పుడు మేము ఏ మతానికి మేము హిందూ హిందువులం అనే వాళ్ళము మోడీ గారు సొప్క సాత్ సొక్క సొప్క వికాస్ మాకు ఎవరి మీద ద్వేషం కానీ ఏ మతం పైన ద్వేషం కానీ మాకు లేదండి మా దగ్గర కోరని వస్తే ఇప్పుడు ఇవాళ ఇవాళ వాడు ఫాల్తుగాడు ఒక ఆయన వచ్చి ఆయన పేరు ఏదో ఉంది వచ్చి మ్యూజియం అది హైదరాబాద్లో పోలీస్ ప్రొటెక్షన్ పెట్టుకొని పేద హంగామ చేసిపోయిండు వాడు హిందువుల దేవతలను తిట్టేసి అది మేము ఎవరు మేము ఎవరైనా ముస్లిం దేవతలను కానీ క్రిస్టియన్లను కానీ ఎవరైనా తిడుతున్నామా హిందువులం మేము బండి సంజయ్ గారు తిట్టారా ఎప్పుడైనా నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి గారు ఎవరైనా తిట్టాడా అరే ఎందుకండి ఈ విధంగా రెచ్చగొట్టే మాటలు అక్బరుద్దీన్ వాడైతే అసలు ఒక పదిహేను నిమిషాలు మాకు టైం ఇస్తే హిందువులందరినీ కూసేస్తున్నాడు ఎందుకు ఎవడు అనుమన్నాడు ఆ మాట గాయకా ఘోష్ కానా అంటాడు అరే ఎక్బార్ టేస్ట్ కరికే దేకో అంటాడు ఆయన హిందువులను తిడతాడు హిందూ దేవతలను తిడతాడు అరే ఈ విధంగా ఒక మతాన్ని అలా హిందూ ధర్మాన్ని నువ్వు నువ్వు కించపరిచే విధంగా మాట్లాడడం అది కరెక్ట్ కాదు మేము ఎప్పుడు కూడా ముస్లింలను కానీ క్రిస్టియన్లను కానీ తిట్టలేదు కదా ఎక్కడ కూడా బీజేపీ పార్టీ వాళ్ళు ఇవాళ భారతదేశంలో నూట నలభై కోట్ల జనాభా ఉంది ఈ నూట నలభై కోట్ల జనాభాలో ఎనభై ఐదు శాతం హిందువులు ఉన్నారండి హిందువులు దలుచుకుంటే ఎంతసేపు ఉంటారా ఎవరన్నా ఇడా కానీ అట్లా ఉంటే ఆలోచనే లేదు హిందువులకి అందరం కలిసిమెలిసి ఉండే దేశమే ఇవాళ భారతదేశం కాబట్టి మాకు ఎలాంటి మాకు ఏమి ఎవరి మీద మాకు ఎట్లాంటి భేదాభిప్రాయాలు లేదు మా జోలికి వస్తే మాత్రమే మొదలం మేము ఎవరి జోలికి పోము కాబట్టి మేము హిందూ ధర్మాన్ని కాపాడతాము దేశం కొరకు ధర్మాన్ని కొరకు మా ప్రాణాలు పోయినా సరే మేము నిలబడతాం దాని కొరకు ఏ ప్రాణం ఏందండి ప్రాణం ఉంటుంది పోతుంది ఇది ఎలా ప్రాణానికి భయపడి ఏదో రాజకీయాలు చేస్తలేము హిందుత్వము ఏదో ఇవాళ ఇంత పెద్ద ఊరేగింపు చేసి మేము భయపడని మేము అవసరం లేదు మాకు మేము ధర్మం కోసం నిలబడుతున్నాము ఏ ఎవడికి భయపడం మేము మేము దలుచుకుంటే ఎంతసేపు రెండు నిమిషాలు పట్టదు మేము ఆడు పదిహేను నిమిషాలు అన్నాడు కానీ రెండు నిమిషాలు పట్టదు మాకు సాఫ్ చేయనీకి వాళ్ళను కానీ మేము ఆ ఉద్దేశం మేము లేదు మాకు మాకు రెచ్చగొట్టే మాటలు మేము మాట్లాడము కూడా ఈ విధంగా దయచేసి మమ్మల్ని రెచ్చగొట్టకండి 
మా జోలికి రాకండి మీ పని మీరు చేసుకోండి మా పని మేము చేసుకుంటాం మా ధర్మాన్ని మేము కాపాడుకుంటాం అంతే అండి అంగరంగ వైభవంగా ఈ అమ్మవారి జాతర జరిపించినందుకు కూడా మా ఫోర్ సైడ్ న్యూస్ నుంచి మీకు చాలా శుభాకాంక్షలు సార్ నందీశ్వర్ గౌడ్ గారు చెప్తున్నటువంటి మాట ఇద్దరు గవర్నర్లు మా నా వేదిక నా నా దగ్గరకు వచ్చి అమ్మవారి దర్శనం చేసుకోవడం అదేవిధంగా తెలంగాణ గవర్నర్ అయినటువంటి తమిళసాయి గారు బోనం ఎత్తుకొని అమ్మవారికి సమర్పించడం నాకు చాలా అందో సంతోషకరం జీవితంలో వారిద్దరిని నేను గుర్తుపెట్టుకుంటా పటంచరు సంబంధి నియోజకవర్గానికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు కావచ్చు భక్తులు కావచ్చు సంగారెడ్డి జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి భక్తులు కావచ్చు వీరందరూ అమ్మవారి దర్శనం చేసుకున్నందుకు ఇంత గ్రాండ్ సక్సెస్ చేసినందుకు వీరందరికీ నేను రుణపడి ఉంటా అని చెప్పి నందీశ్వర్ గౌడ్ గారు చెప్తున్నటువంటి మాట రేణుకాయలమ్మ దేవస్థానం ఆలయ ఆలయానికి సంబంధించినటువంటి ఆశీష్ గౌడ్ మనతో పాటు ఉన్నారు ఆయన మాటలో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయడం ఏర్పాట్లు కూడా భారీ ఎత్తున చేశారు అదేవిధంగా ఆయన ఏం మాట్లాడుతున్నారు ఈ జనాన్ని చూసి ఆయన ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు అన్నా చెప్పండి ఏ అంటే ఈ జనాన్ని చూసి యువకులు అదేవిధంగా వేషాలు డీజే సప్పుళ్ళు డప్పు సప్పుళ్ళు ఇవన్నీ చూస్తున్నారు కదా ఇంతమంది యువకులు మార్నింగ్ సంగారెడ్డి జిల్లా వ్యాప్తంగా అందరు వచ్చారు కదా ఏం మాట్లాడతారు సంగారెడ్డి కాదంటే యావత్ తెలంగాణ అన్ని ప్రాంతాల నుంచి వచ్చారు సార్ ఇది చాలా సంతోషకరం అంటే అమ్మవారి మీద ఎంతో నమ్మకం ఉన్నది ప్రజలకు యువతకు ఇట్లా ఇంత పక్కున అంటే మీకు ఇక్కడనే తెలిసిపోతుంది మొత్తం యూత్ ఉన్నది ఒక ఇరవై వేల మంది యూత్ ఉంటారు ఇప్పుడు ఓన్లీ యూత్ అంటే హైదరాబాద్ తెలంగాణ అన్ని జిల్లాల నుంచి వచ్చినారు అంటే అమ్మవారి ఆశ నేను కూడా వచ్చినటువంటి భక్తులందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నా అట్లనే అమ్మవారు కూడా అందరినీ చల్లగా చూడాలని ప్రార్థిస్తున్నా అంటే ఇప్పుడు అమ్మ దేవుళ్ళు లేరు అని చెప్పి కామెంట్ చేసే వాళ్ళకు అదేవిధంగా ప్రముఖ టీవీ ఛానల్లో కూడా ఇదే మాట చెప్తున్నారు దేవుళ్ళు లేరు లేరు లేరని వారందరికీ భక్తులు ఈ ఇంతమంది భక్తులు వచ్చారని వాళ్ళకి ఎలా అయితే వేయబోతున్నారు నిజమే కదా లంగలకు దొంగలకు దేవుళ్ళు ఉండరు కదా లంగలకు దొంగలకు దేవుళ్ళు ఉండరు వాయి వరుసలు ఉండేవి తల్లి తెలియదు చెల్లి తెలియదు వాళ్ళంతా లుచ్చాన కొడుకులు అట్టానట అంటే మార్నింగ్ మీ నాన్నగారు ఆహ్వానం మేరకు ఇద్దరు గవర్నర్ ఒక స్టేజ్ పంచుకోవడము అదేవిధంగా పటంచరు గడ్డ మీద ఇద్దరు గవర్నర్ రావడము మీ ఇంటి నుంచి ఆహ్వానం పోవడం ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు చాలా సంతోషకరం ఆ పెద్ద మనుషులు వచ్చి అమ్మవారి ఆశీస్సులు తీసుకొని అలా ప్రజలందరినీ కూడా ఒక మెసేజ్ ఇచ్చి వెళ్ళటం చాలా సంతోషకరమైన విషయం ఇలా ఈ అకేషన్ నీ జీవితంలో మర్చిపోలేదు అంటే ఇలాంటి భారీ ఎత్తున అమ్మవారికి పూజలు చేస్తున్నందుకు భారీ ఎత్తున అందరికి వచ్చినటువంటి భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగనియందుకు మీరు ముందస్తుగా ఇంకా ఎన్నో జాతరలు చేయాలని చెప్పి మా ఫోర్ సైడ్ నుంచి కోరుకుంటూ ధన్యవాదాలు